小的带这只猫去配种，结果不想，他不仅吓跑了母猫，还抓伤了我。老虎不发威，当我是病猫啊！这个臭丫头想让我在她面前低头认错，哼，没门！这猫如此暴躁，不如我去镇上找一只一模一样的，把它换掉吧。不可，这猫是小薄荷的心爱之物，岂能偷梁换柱？有何不可？二少爷既然想帮小薄荷解决这个麻烦。用点手段又何尝不可呢？公主怎么有心只管这等小事？我就直言不讳了，我早就看出了二少爷钟情于小薄荷了，我愿助你一臂之力。公主怕是醉翁之意不在酒吧？各取所需，一举两得，何乐而不为呢？话虽如此，但我莫雨季绝不会为了一己私利就做出违背侠义之事。二少爷想哪儿去了？我不过是要传授给你一个训猫的良方而已。本王子有这么好对付的吗？公主有何良方？我们落日城不仅骁勇善战，更有驯化野兽的传统。豺狼虎豹都不在话下，更何况是一只小猫呢？哎呦，来来来，你们俩有什么伎俩，尽管使出来。本王子接招就是了。不知道穆修然怎么样。我是不是做的太过分了呀？大事不好了！怎么了？我我方才看到公主和二少爷带着少将军出了一战，说是要把少将军给淹了。什么？好可爱的小猫咪啊！滚开！可惜这脾气太大了。嗯，我看这猫也成年了，是该淹了。啥？这么下流的招式，你们敢？这五郎中靠谱吗？这可是给我弟弟看病的五郎中，医术了得。这到底什么鬼地方？连镇上的猪都是他接生的。看什么看？你敢动我，我挠下你的狗眼！二少爷若是不信我，现在就可以带这只猫走。哼，真是伶牙俐齿。那就请二位先出去。一个时辰后，你们将拥有一只乖巧听话的小猫咪。请。喂，你们给我回来啊！我靠，你们来真的！哎，小豹，你怎么来了？哎、你们，你们这样，五郎中正在里面给你的猫做阉割呢，不能被打扰。你们凭什么自作主张？小薄荷，我们这也是为了小象友好，这样它以后就不会这么狂躁了。小猫咪呀、啊，别怕啊！我的猫以后还要生儿育女，繁衍后代呢。它是我的猫，你们凭什么替它做决定？眼睛一闭一睁。就过去了。哎，等下，刘梦。吓死宝宝了，本王子认怂了还不行吗？莫修然一日后到落日城，你们知道该怎么做了吧别不开心了。好啦，嗯，看。
看在我费那么大劲爬上来的份上，你就不要生气。我知道这次是我错了。我不应该把你交给二少爷。嗯。可是你也不能怪我。谁让你最近奇奇怪怪的，还特别狂躁？不是说好了要帮我一起找魂珠，怎么想法的想跟我起出契约？我没想跟你解除契约，而且我答应过你的事情，我一定会做到。终于肯说话了，妈，这个给你。这个呀，是我缝的薄荷香囊，以后你要是不开心了，就拿着闻一闻。不要，缝的好丑。行啊，你不要，那我就。说丑不要吗？还我，还我！不给，还我是我的了。还我，你还我！哎，你。好了。现在东西也拿到了，你现在应该告诉我，你这几日为何总这样，总是针对二少爷？去，难不成你们之间有什么误会？要不你们还是好好谈谈吧。我觉得二少爷这个人其实挺好的。因为我喜欢你，行了吧？少将军，让洛风助你一臂之力，这次绝不会让你再失望了。爱上彼此笑容，只想和你同游他世界的尽头。我们手牵手一起看彩虹。定是那小薄荷设计勾引少将军的，要不然眼高于顶的少将军怎么可能会喜欢上一个丫鬟？
在这儿干嘛，大哥？就算小薄荷是你的丫鬟，你也不能强人所难吧？我强迫他，明明是他被本将军的魅力所折服，情不自禁。敢问大哥是真的喜欢小薄荷吗？你有事儿呢，就说事儿；你没事儿，请走开。本想要大哥一同喝酒，看来大哥是没有兴致。你还有点自知之明。也是，我差点忘了，大哥酒量不好。我酒量不好。哎，定是刚刚和臭猫在外面吹风着凉了。刚刚。那只丑猫，居然说喜欢我，而且还不是为了解除契约，这太扯了。再就去问个明白。大哥，噗噗噗，我们兄弟俩好久没有像现在这样坐在一起喝酒了。我一直把大哥视为榜样，立志成为像大哥这样志存高远、严以律己又成熟稳重的人。虽然你现在变化有点大，但你依然是我的大哥，是我最亲近的人。我从来不和大哥争抢，只要大哥喜欢，我一定会无条件的退让。但是这一次，我不会退让了。我要和大哥争到底，就凭你。和我这，强扭的瓜不甜。大哥，不要再强人所难了。小薄荷他根本就不喜欢你。谁跟你说小薄荷不喜欢我？他把香囊给我，就是赤裸裸的表白。你懂什么？哎，薄荷。看见没？送我香囊的女人来了。谁让你喝这么多酒的？跟我回去。啊！别揪我耳朵。大家好兴致，喝酒怎么能不带我一个？公主见谅啊，少将军已经喝醉了，我马上带他回去。谁说我喝醉了？嗯，我就说嘛，少将军没醉，还没和我喝呢。再这么喝下去，这只臭猫怕是要原形毕露了。公主要是一定要喝的话，我替她喝。我也要喝。这酒可是产自我们落日城的烈酒，男儿泪。男儿有泪不轻弹，可是喝了这酒，男儿的泪就不再金贵。小薄荷，你确定要喝吗？喝。小薄荷。我今天就把话放这儿了，我南平馆看上的人，一定跑不了。嗯
少将军，一定是我的。嗯，那我也跟公主说句心里话。你不要在少将军身上白费时间了，喜欢少将军是不会有结果的，他迟早得回家。我看，你就是以此为借口，想要把自己留在少将军身边。啊，说，你是不是喜欢少将军？啊，切，喜欢他？你看他那左脸欠抽，右脸欠踹的样子，谁会喜欢他呀？怎么不可能？一日夜都守在少将军这么优秀的人身边，难道就没有一点心动？看出来了，你就是喜欢少将军，我要和你一决高下。我要让少将军知道，我才是他值得喜欢的人。嗯，哎，公主，公主，罗芳，赶紧把公主带回去休息。我。嗯，哦，来，喝酒，跟我喝，就你们几个，决战到天亮。中那儿的，二少爷，这件事儿不是你的错，是那只猫太顽劣了。说谁顽劣呢？我先把少将军带回去休息啊。嘿，你早点休息啊。就别喝！你们猫星人都这么喜欢逞能的吗？那你们人类就这么喜欢口是心非的吗？放开我！你还没回答我的问题呢。什么问题啊？你的脉搏好快啊！那是因为喝了酒的缘故。是因为没有人可以拒绝本王子的表白。表白？你那个只是宠物对主人的依恋。就是因为我从五郎中当下救下了你，所以才会让你产生这种错觉。不过呀、啊，这也不能怪你。我青山虎小薄和人见人爱花见花开，你看。龙仔也喜欢我。我现在对你不是那种喜欢。那是那种喜欢？是梁山伯对祝英台那种喜欢。嗯。
少将军。呃，公公公主，你认错人了，我是洛风，我给你拿新酒汤去。哦，少将军。你为何总躲着我呀、啊？难道我不美吗？难道我不温柔吗？难道？莫非是春天到了？要不给你找一只母猫。我是玉离星王子，重点是王子，不是猫。我之前并不知道什么叫做喜欢。但是我慢慢发现，你不在我身边的时候，我会变得很难过。然后，你靠我太近，我也会手足无措。我看见你开心的时候，我也会开心。但是我看见你难过的时候，我会比你更难过。现在，我愿意为了你，放弃毁誉立心，因为我想要和你拥有很长、很长、很长的未来。我想和你在一起，得到所有人的祝福。我想和你一起走下去，一生一世。小薄荷，我喜欢你，比梁山伯对祝英台的喜欢还要喜欢这样你应该不会打我了吧？嗯。小子来送汤了。别发出声音。谁叫你来的？陆。骆将军，骆将军
公主，你听我解释，我。属下来迟，罪该万死。追，是。你，你疼吗？嗯，疼。那怎么办呀、啊？你手指，借我用一下，就不疼了。忍着点儿，你疼你就叫出来吧。这点小伤何足挂齿，那种弱者的嘶吼声是绝对不可能从本王子的口里发出来的。啊啊这次谢谢你救我，不过下一次不要再这样以身犯险了。幸亏这次救治及时。你在关心我吗？啊，你你可不要想多了。我这是主人在照顾宠物，我以前在青山湖的时候也经常照顾受伤的小动物。今天我就让你知道我到底是谁。小薄荷，你不可以就这样沦陷了。我这完美的容颜，迟早也会毁在你手上。色盲，岂有此理！竟敢在本王子的地盘上行刺少将军！各位放心，给我三天时间，一定给你们个交代。你给我坐下！你有那本事吗？听青云说，大哥受伤了，不要紧吗？少将军受伤了，伤得严不严重啊？冰兰，快去请五郎中给少将军看看。公主不必大费周章了，只是皮肉之伤。嗯，并无大碍，我已经替他包扎过了。这刺客到底什么来头啊？居然伤得了少将军？他们不是一般的刺客，明明被我打伤了，却没有疼痛感，好像还没有自我意识。而且他们速度极快，朝东南方向去了。嗯，你的脸怎么回事？属下不小心追击的路上摔的，你这是摔到母老虎的爪子上了吗？嗯，东南方向，那是落日城的方向。对了，那个领头的面具人好奇怪，他原本有机会杀我，却没有动手
，确实奇怪。但是根据我发现的来说，他们可能是被人控制的傀儡。我们落日城可没有这种歪门邪道啊！普通人确实不会。少将军，此话何意？据我所知，天狗有一项特殊技能，就是傀儡术。天狗，那天狗和那锦鲤一样，不会都从魂珠里跑出来了吧？只要我们找到了白魂珠，所有的问题全部都可以迎刃而解。养你们这帮废物有什么用？一个莫修染都抓不住。在我没有拿到白魂珠之前，你连死的资格都没有这落日城可真是北风卷地百草蛇。啊你！带上。谢啦哎，姐，那个南禅的会员号又来了啊！跟个狗皮膏药似的，要不是父王器重，我连应付都懒得应付。你自己保重啊，姐。公主，路途遥远，这一路可还顺利啊？有少将军陪我回来，这一路自然顺利。啊。少将军，您这速度非同常人啊！这么快就用上情侣款了。喂，你干嘛？你要是不想染风寒呢，就给我好好待着。哼！想必这位就是天离国的少将军吧？久仰大名，呼延至今未能与少将军交过手，乃此生最大的遗憾。交手之后呢，那就不是遗憾了，是遗言。少将军不远万里，舟车劳顿，城主已备好了宴席，给少将军等人接风洗礼，请。天离国有句古话，叫“闻名不如见面”，今日一见少将军，果然是人中龙凤啊，请入座。少将军此举不合规矩，宫廷宴席是你当立于身后。他是我的人，规矩我来定。嗯，少将军远来时刻，不必拘泥于我族规矩，一切自便即可。诸位远道而来，我落日城必将拿出最大的诚意。稍后，诸位可品尝我落日城的美味佳肴，是选自我城最著名。如果大家吃不惯我们落日城的美食
，我们也备了天离的口味。多谢城主和夫人款待，但是，城主应该想必知道我等此行来的真正目的是为了签订、哎。少将军，今日不聊国事，只聊家事。好，来，我和夫人敬少将军一杯，感谢少将军救了我儿飞得一命，先干为敬。父，母后，少将军这次前来，除了国事之外，的确还有私事，不知父王可否听说过白魂珠？哦，少将军对白魂珠也感兴趣？少将军对魂珠很有研究。原来如此啊！这白魂珠眼下的确是在本王手中。听说此珠是来自天上，甚是稀少。按说少将军救了我儿，我应赠与将军。只不过这，城主直说无妨。啊，您请坐。只是这白魂珠啊，已经列入了小女的嫁妆清单之列，在婚前随意将嫁妆示众，这可是犯了我落日城的大忌呀、啊。父王，你要给我招驸马？我怎么不知道这事？婉儿。先听你父王把话说完。你也老大不小了，我和你母后甚是着急。前几日，我发了邀请帖，让各大名门望族前来参加你的选婿大赛。此事我已经交给了萧大人来安排了。放心，父王定会给你选一个称心的如意郎君。谁要是敢对我女儿不好，父王饶不了他。父王，女儿自己的事，我想自己做主。放肆！女儿家家的怎可说出这种话来？各位见笑了啊！对了，少将军和二少爷若是对小女也有心意，欢迎来参加他的选婿大赛啊！确实不公。